Sa video ng ito, pag-aaralan natin ang Quarter 2, Module 5 At ito ay tungkol sa second tangents, segments, and sectors of a circle Simulan natin sa definition ng tangent Ano ang tangent line? A tangent to a circle is a line that intersects a circle in one and only one point. The point of intersection of the line and the circle is called the point of tangency. Para mas maintindihan natin, punta tayo sa illustration. Gamitin natin example ang circle C. Magdraw tayo ng tangent sa circle C. So, line DE is tangent to circle C dahil ito ay tumama lang sa isang point ng circle C. At ang point na yon ay si point D na tinatawag nating point of tangency. Okay, isa pang halimbawa, meron tayong line AB. Ang line AB ay tangent kay circle C dahil nag-intersect siya at exactly one point at ang point na yan ay si point A. Ngayon naman, punta tayo sa theorems on tangent line. Okay, ang una nating theorem ay... If a line is tangent to circle C, then it is perpendicular to the radius drawn to the point of tangency. Gamitin ulit natin si circle C as an example. Kung meron daw tayong tangent DE, which is a tangent of circle C, at nagdraw tayo ng radius from point D, which is radius DC, ang radius daw natin na DC ay perpendicular kay DE or Ibig sabihin niyan, ang angle na na form ay laging equal sa 90 degrees. Okay? So, meron pa tayong isang example. Kung meron ulit tayong uh, tangent AB at meron tayong wages AC, at ang angle CAB ay equal sa 90 degrees. Ngayon, punta tayo sa pangalawa nating theorem. If a line is perpendicular to a radius of a circle at its end point that is on the circle, then the line is tangent to a circle. Halimbawa, si circle C ay may radius na CD. Kung si radius CD ay perpendicular sa line DE, si line DE ay tangent ng circle C. Ganun din sa kabilang tangent natin. Kung meron tayong radius CA at uh, yan ay perpendicular sa line AB, si AB ay tangent ni circle C given that their point of intersection is at point A. Punta naman tayo sa ating theorem number 3. If two segments from the same exterior point are tangent to a circle, then the two segments are congruent. Halimbawa ulit, kuhanin natin si circle C at meron tayong Tangent AB na tangent kay circle C at A at isa pang tangent DB na nag-intersect sa tangent AB at point B. Kung nag-intersect ang dalawang tangent natin at an exterior point, ang measure ng ating AB ay equal din sa measure ni DB. Kung ang AB natin ay 10 cm, Ang db natin ay 10 cm din. Okay, so subukan nating magsagot ng example para mas maintindihan natin. Okay, so sabi natin kangina, the length of AB is equal to the length of db. So isulat natin that AB is equal to db. Ngayon, paano natin malalaman ang length nilang dalawa given that AB is equal to 2x minus 5? And db is equal to x plus 1. Ngayon, isubstitute lang natin ang values natin. So, sabi natin, ab is equal to 2x minus 5. So, we have 2x minus 5 is equal to the db which is equal to x plus 1. Solve lang natin ang ating equation. So, we have 2x minus x is equal to 1 plus 5. And we have x is equal to 6. Pero hindi pa yan yung hinahati nating sagot. Because substituting the value of 6 to x, we have 2 times 6 minus 5 is equal to 12 minus 5 or 7. Tingnan natin sa kabila. If x is equal to 6, then we have 
6 plus 1, which is equal to 7. At yan ang length ng ating segment AB and DB. Punta naman tayo sa kasunod. We have what we call the common tangent. Sa common tangent natin, it could either be common internal tangent or common external tangent. Simulan natin sa common internal tangents. Common internal tangents intersect the segment joining the centers of the two circles. Pag sinabi natin common tangent, ay tangent siya ng dalawang magkaibang circle. So in this case, meron tayong circle A at circle C. Para makita natin ang segment joining the centers of the two circles, maglagay tayo ng segment sa pagitan nila. Okay, that connects the center C to center A. Okay, ito ang magiging itsura ng ating common internal tangent. Ang ating line ay tangent kay circle C at tangent kay circle A. At dumaan siya sa segment that connects the center A and center P. Halimbawa ulit ng isang common internal tangent is the tangent L. Ganun din, si tangent L ay tangent ni circle A at tangent ni circle e, C at dumaan siya sa segment joining the centers of the two circles. Ngayon, punta naman tayo sa common external tangent. The co common external tangents do not intersect the segment joining the center of the two circles. Halimbawa ulit, meron tayong dalawang circles at meron tayong segment na nag-join sa kanila. Ngayon, para masabi natin common external tangent, meron tayong tangent which is tangent to both C and A but it will not intersect the segment CA. So, tumama siya dito sa point na ito at sa point na ito, pero hindi tumaan ang tangent natin sa pagitan ng dalawang circles. Okay, so that is our common external tangent.